তো আজকে আমরা এলিমেন্টে শুরু করতে যাচ্ছি এলিমেন্টর হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের একটা জনপ্রিয় পেজ বিল্ডার ওয়ার্ডপ্রেসে অনেকগুলো পেজ বিল্ডার আছে যেমন বেভার বিল্ডার ডব্লু পি ব্যাকারি যেটা আমরা ভিজুয়াল কম্পোজার নামে জানি এছাড়াও ডিবি বিল্ডার আছে এবং বিভিন্ন থিম তারা ওই থিমের জন্য আলাদা আলাদা বিল্ডার তারা নিয়ে আসে তো এলিমেন্টার হচ্ছে সেইরকম আরও একটি পেজ বিল্ডার এই বিল্ডারের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট যা আমরা কল্পনা করি সেই ধরনের ওয়েবসাইট আমরা তৈরি করতে পারি এবং ওয়ার্ল্ডে এলিমেন্টার এখন অনেক জনপ্রিয় একটি পেজ বিল্ডার এবং এর অনেকগুলো এলিমেন্ট আছে সেকশন আছে লটস অফ রিসোর্স আছে যার মাধ্যমে আমরা যে কোনো ধরনের সাইট আমরা খুব সহজে করতে পারি এবং এটার ভিতরে প্রি বিল্ড অনেকগুলো জিনিস আছে যেমন পেজের ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রি বিল্ড পেজ আছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রি বিল্ড টেম্পলেট তৈরি করা যায় বা তৈরি করা আছে এবং সেকশন ওয়াইজ অনেকগুলো উইজেট ওয়ে এটার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করা আছে তো সব মিলিয়ে আমরা আজকে এলিমেন্টারের একটা লং জার্নি শুরু করব আজকে আমাদের প্রথমে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এলিমেন্টার ডট কমে আপনারা চলে আসবেন এখানে শুরুতে যে জিনিসটা লেখা দেখতে পারবেন দি ওয়ার্ল্ডস লিডিং ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট বিল্ডার এখানে একটা বিষয় আপনাদেরকে বলে নেই এই যে সাইট এখানে কিন্তু আপনাদেরকে আসতে হবে আমি কিন্তু এমনিতে এই সাইটে আসছি না যখন আপনি ক্লায়েন্টের কোনো কাজ করবেন আপনার মাথায় কিন্তু ওই কাজের অনেকগুলো কিছু ওয়ার্ড থাকে যে ওয়ার্ডগুলো রিফ্লেক্ট করে যে আপনি আসলে কাজ পারেন দেখা গেলো আপনি কাজ পারেন না বাট আপনি এমন এমন কিছু টার্মস ইউজ করছেন ওই রিলেটেড যাতে ক্লায়েন্ট বোঝে যে নাই আপনি এই ব্যাপারে অনেক দক্ষ বা অনেক এক্সপার্ট কিন্তু হয়তো আপনি কাজ জানেন না তো এই কমিউনিকেশনের জন্য এই জিনিসগুলো খুব খুবই প্রয়োজন যে আমি বললাম যে এলিমেন্টর কি বা এলিমেন্টর কি করা যায় এই জিনিসগুলো জাস্ট আপনার মাথায় যদি থাকে আপনি কিন্তু কাজ অন্তত পাবেন তো আমরা যদি এখানে আসে দেখবেন যে কত সহজে কিভাবে এই এলিমেন্টর দিয়ে একটি সাইট তৈরি হচ্ছে এখানে এরপর একটু নিচের দিকে আসলে লেখা আছে অল ইন অন সলিউশন ভিজুয়াল ডিজাইন ফার্স্টার পারফরমেন্স এবং এখানে বলা আছে বিল্ড ফর প্রফেশনাল ফ্রম ফ্রিল্যান্সার টু এজেন্সি এখানে পিক্সেল পারফেক্ট ডিজাইন ইন ওয়ার্ডপ্রেস অর্থাৎ পিক্সেলটাকে একেবারে পারফেক্ট করে যেটা আমাদের রেসপন্সিবের জন্য খুবই কাজে লাগবে আমরা দেখব সামনে এরপরে আছে গেট মোর ট্রাফিক লিডস অ্যান্ড কনভার্সনস এবং ল্যান্ডিং পেজ নামে আমরা যেটাকে জানি এই এলিমেন্টর দিয়ে আপনি খুব সুন্দর লিড কালেক্টিং ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করতে পারবেন সেটার ব্যাপারে এখানে বলা আছে নিচের দিকে আসলে আমরা এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছি যে এক্সটেন্ডেবল অ্যান্ড ডেভেলপার ফ্রেন্ডলি এবং আপনি যদি নন টেকি হন অর্থাৎ আপনি কোডিং যদি নাও জানেন আপনার জন্য যেমন আবার যারা কোডিং জানে তারা এটাকে আরো বেশি এক্সটেন্ডেবল করতে পারবে বা মডিফাই করতে পারবে ক্রিয়েট এনি ওয়েবসাইট ইউ ক্যান ইমেজিন যে কথা আমি আগেই বলে নিয়েছি আপনাদেরকে আপনি যা কল্পনা করছেন বা যা ভাবছেন আপনার ওয়েবসাইট রিলেটেড সেটাই আপনি এই এলিমেন্ট দিয়ে করতে পারবেন এছাড়াও এখানে কিছু রিভিউ আছে এবং নিউ আপনি যদি নতুন হন তাহলে এলিমেন্ট এক্সপার্ট এ ডিসকভারি নেটওয়ার্ক ফর প্রো ইউজার এখানে আরেকটা জিনিস বলি যে এলিমেন্টর কিন্তু আপনি ওয়ার্ড প্রেস ডট অর্গেও পাবেন বাট সেটা হচ্ছে কমপ্লিটলি ফ্রি আর আপনি যদি প্রো ভার্সন ইউজ করেন তাহলে তার উপরে আপনি আরো বেশি ফিচার পাবেন এটাই হচ্ছে বিষয় তো এখানে বেশ কিছু জিনিস আছে যে ফিচার্স ইউ উইল কাম টু রিলাই অন যেমন এ ভিজুয়াল গাইড টু সাইট বিল্ডিং স্টার্ট ডিজাইনিং অ্যামেজিং ওয়ার্ড প্রেস পপ আপস ইনজয় ওভার একটি ডিজাইন এলিমেন্ট এখানে প্রায় আশিটার মতো এলিমেন্ট আছে ডিজাইন এলিমেন্ট এছাড়া ওয়ার্কস পারফেক্ট উইথ এনি থিম এবং প্লাগিং যে কোনো থিম প্লাগিং এ এটা ভালোভাবে কাজ করে এ ট্রুলি গ্লোবাল ফেনোমেন এবং এছাড়া এখানে এক্সপ্লোর মোর রিসোর্স আছে যেমন ওদের অ্যাডোন্স আছে হোস্টিং আছে এডুকেশন আছে কমিউনিটি আছে এবং আপনি যদি শুরু করতে চান তাহলে এখান থেকে গো প্রোতে ক্লিক করতে পারেন এখানে গো প্রোতে ক্লিক করলেও যেটা হবে আমি এখানে প্রাইসিং এ ক্লিক করলেও তাই হবে আমি একটু প্রাইসিংটা আগে দেখে নিই এখানে যেটা ফ্রি আছে সেটা তো বললামই ফ্রি আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ডট গেও পাবেন এখানেও পাবেন আর উনপঞ্চাশ ডলারে আপনি কি কি পাচ্ছেন সেটা এখানে বলা আছে আর আরেকটা আছে একশো ডলার তো কোনটা থেকে আমি একটু যদি দেখি যেমন এখানে পঞ্চাশ প্লাস প্রো উইজেট পাবেন যেটা উনপঞ্চাশ ডলার একটা সাইট এক বছরের জন্য এখানে পঞ্চাশটা প্লাস প্রো উইজেট উইজেট কি এটা আমরা জানি যারা ওয়ার্ডপ্রেস এই এই কোর্সটি করছেন তিনশো প্লাস প্রো টেম্পলেট পাবেন দশটা প্লাস ফুল ওয়েবসাইট টেম্পলেট কিটস পাবেন আমরা টেম্পলেট কিটস নিয়ে পরে কথা বলবো অবশ্যই সামনে থাকবে থিম থিম বিল্ডার পাবেন টু কমার্স বিল্ডার পাবেন পপ আপ বিল্ডার পাবেন এখানে আরো কিছু এক্সট্রা জিনিস পাবেন সেগুলো আপনারা দেখে নেবেন এবং এখানে কম্পেয়ার করার অপশনও আছে 
কি কি ফিচার কি কি পাচ্ছেন রিভিউ আছে এবং ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোশ্চেন আছে তো আমরা একটা ওয়ার্ডপ্রেস আগে সেটআপ দিয়ে নেই আমাদের সাইট রেডি করেছি আমি careerschool.xyz এবং এটা সি প্যানেলে আমি লগইন করা আছে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল কিভাবে করতে আমি এগুলো একটু দ্রুত যাচ্ছি যেহেতু এগুলো আপনারা জানেন ওয়ার্ডপ্রেস ক্লিক করছি ইনস্টল নাও এখানে কোনো ইনস্টল করা আছে কিনা আমি একটু চেক দিই শুরুতে নাই তার মানে আমি এখানে ইনস্টল নাও দিচ্ছি আপনারা এখান থেকে আচ্ছা এটা যেটা আছে এটা স্ট্যান্ডার্ডই আছে একেবারে লেটেস্ট ভার্সনটাই আছে এখানে আদার দরকার নেই আপনারা হয় https www অথবা এটা যদি ssl থাকে তাহলে এটা নেবেন s নেবেন আর না থাকলে তো ওইটা এখানে বাকিগুলো রাখছি পাসওয়ার্ড থেকে একটা পাসওয়ার্ড আমি দিচ্ছি এটা দিচ্ছি ক্লাসিক এডিটর আর বাকি যা আছে ওকে ফাইন আমাদের সাইট রেডি আমি যদি একটু রিফ্রেশ দেই তাহলে চলে আসবে আর আমি ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার জন্য জাস্ট এখানে ক্লিক করি ড্যাশবোর্ডে আমি চলে গেলাম প্রথম যে কাজটি করতে হবে আমাদের সাইটে একেবারে কোনো কাজ করার আগে আমাদের সকল আপডেট অফ করে দিতে হবে আমি যেমন এলিমেন্টার ইউজ করব ওটাও ফ্রি নেব এবং পেইডও নেব এলিমেন্টার প্রো ইউজ করব তার মানে ওটা পেইড যাবে পেইড একটা প্লাগইন এখন আমরা যে প্লাগিন গুলো পেইড নিচ্ছি আমি পারচেস করেছি আমি আপনাকে যেটা দিব সেটা হচ্ছে জিপিএল লাইসেন্স জিপিএল লাইসেন্স কিন্তু গুগলে সার্চ দিলেই পাবেন জিপিএল লাইসেন্স আপনি ইজিলি ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এটার আপডেট কিন্তু আপনি পাবেন না যেহেতু আপনি ওদের পারচেস কপি কিনে নেই তো এলিমেন্টর যেহেতু আমি যখনই আপডেট আসবে নিয়ে আসবে বা যে কোনো জিপিএল লাইসেন্স যখনই আপডেট নিয়ে আসবে তখন কিন্তু আপনি আপনি আপডেট প্রেস করে দেখবেন যে ওইটা থাকবে না ওটা কিন্তু আপনার সাইটে মানে সমস্যা তৈরি করবে এটা চলে যেতে পারে অনেক কিছু হতে পারে তো এই জন্য আমরা সব আপডেট অফ দেবো আবার এমন হতে পারে নতুন যে ভাষণটা আসছে সেটা ধরুন আপনার এলিমেন্টার নতুন আসেনি কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস এর নতুন একটা কোর আপডেট আসলো কিন্তু আপনার ওইটা কনফ্লিক্ট করলো ওই এলিমেন্টার এর প্রো সাথে তখনও কিন্তু সমস্যা তৈরি হবে এই জন্য আমরা আপডেট অফ করে দেবো আপডেট অফ করার জন্য আমরা একটা প্লাগ ইউজ করবো প্লাগ থেকে অ্যাড নিউ ইজি আপডেট ম্যানেজার ইনস্টল নাও অ্যাক্টিভেট আমরা এখান থেকে পাবো আপডেট অপশন এই মেসেজটা আসলে এটা আপনি ডিজাবল করবেন ডিসমিস সিক্স মান্থ এখন আপনি যদি এখানে ডিজাবল অল আপডেট দেন তাহলে একেবারে যত আপডেট আছে সব বন্ধ হয়ে যাবে আমি অল আপডেট দিচ্ছি না আমি এখান থেকে যেটা করব ওয়ার্ডপ্রেস কোর আপডেট ম্যানুয়ালি না দিয়ে আমি এটাকে ডিজাবল করে দেবো এই যে ডিজাবল অটো আপডেট আর এটা হচ্ছে ডিজাবল কোর আপডেট দুটি অফ করে দিলাম এরপরে প্লাগ ইনের ক্ষেত্রে এটা ম্যানুয়ালি থাকবে এটাও ম্যানুয়ালি থাকুক ম্যানুয়ালি মানে আমরা নিজেরা নিজেরা করবো আপনি যদি এখানে সব দিয়ে দেন তাহলে ফ্রি যেগুলো নিচ্ছে সেগুলো কিন্তু আর আপডেট আসবে না তো এটা একটা সমস্যা আর ট্রান্সলেশন ঠিক আছে কোন নোটিফিকেশন ইমেলটা আমি অফ করে দিব এটা ক্লায়েন্টের কাছে ইমেল গেলে ও হয়তো ভাববে যে আপডেট এসেছে আমি আপডেট দিই না এটা অফ করে দেব এখন আমাকে যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি প্লাগ ইনে যাবো যে প্লাগ ইনগুলো আমার এখানে কিন্তু যা আছে সব ফ্রি আমি যেহেতু এখানে ম্যানুয়াল বলেছি তার মানে আপনি যখনই কোনো ফ্রি যখনই কোনো প্রো আপনি প্লাগ ইন আনবেন বা আপলোড দিবেন তখনই সেটা এখানে এসে আপনি আপলোডটা অফ করে দিবেন কিরকম যেমন আমার ধরুন ধরে নেন এটা যদিও ফ্রি ধরে নেন এটা একটা পেড প্লাগ ইন আকিসমি ধরে নেন হ্যালো ডলিও একটা পেড প্লাগ ইন এই দুটো টিক দিলেন বা আপনি যতগুলো আছে টিক দিবেন তারপরে এখান থেকে প্রথমে প্লাগ ইন আপডেট অফ করবেন তারপর অটোমেটিক আপডেট অফ করবেন এইভাবে আপনি এই আপডেট গুলো অফ দিবেন যেহেতু এগুলো ফ্রি আমি আর দিচ্ছি না আপাতত আমরা যখন এলিমেন্ট করব তখন এটা আমরা করে দিব আমরা আবার একটু ড্যাশবোর্ডে যাব কমে এখানে এই মেসেজটা আবার আসবে আপনি জাস্ট এটা ডিলিট দিয়ে দিবেন এই আমাদের এলিমেন্টের এলিমেন্টের কাজ শেষ দুঃখিত এলিমেন্টের বলছি আপডেটের কাজ শেষ আমি এলিমেন্টর নিয়ে এখন কাজ করব এলিমেন্টর প্লাগ ইন আমি আপলোড করব। 
তো যেহেতু আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল হয়ে গেছে আমি এখন এখানে একটি ফ্রি থিম আমি ইনক্লুড করি অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিমসে যাব অ্যাস্টা থিমটা মোটামুটি ভালো আমি অ্যাড নিউ দিচ্ছি অ্যাস্টা দিয়ে দেখাচ্ছি যদিও অ্যাস্টারও আবার কিন্তু প্রো ভার্সন আছে তো আমি ফ্রিটা দিয়ে দেখাচ্ছি যেহেতু আমরা এলিমেন্টও শিখব একটা থিম আমরা নিয়ে আসলে ভালো হয় আমরা এখান থেকে অ্যাস্ট্রা অ্যাস্ট্রা ইনস্টল এখানে আমি অ্যাস্ট্রা নিচ্ছি এই কারণে যে অ্যাস্ট্রা দিয়ে মানে যে কোনো একটা থিম আপনার দরকার আলটিমেটলি শুধু এলিমেন্ট এগুলো আপনার সামনে আস্তে আস্তে বুঝে যাবেন যে আমরা কি করছি শুধুমাত্র শেখার জন্য আপনি আপাতত এই অ্যাস্ট্রাটা দেন তারপরে হচ্ছে এটা আমি ক্লোজ দিয়ে দিচ্ছি অ্যাস্ট্রা অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেছে এখন কি অবস্থায় আছে এটা আমাদের জানার খুব একটা দরকার নেই তারপরে একটু রিফ্রেশ দিয়ে দেখাই আর এখানে আমরা দুটা প্লাগ ইন ইনস্টল করবো সেই এলিমেন্ট তো অ্যাড নিউ দিচ্ছি প্লাগ থেকে অ্যাড নিউ দিয়ে আমি এলিমেন্টের এখানে কিন্তু সার্চ দিলে আপনি পাবেন কিন্তু আগে বলেছি যে যেহেতু আমি জিপিএল লাইসেন্স ইউজ করব তার মানে আমাকে দুইটা বাইরে থেকে আপলোড করতে হবে তো আমি এখানে আপলোড প্লাগ ইনে দিচ্ছি এখানে তেমন খুব একটা চেঞ্জ হয়নি এক্সট্রা দেওয়ার পরে ঠিক এভাবে এসেছে তো এখানে আমি আপলোড করছি এখানে আপলোড করলে যেটা হবে যে আপনার ফাইল বড় হলে কিন্তু ঝামেলা তৈরি করবে অর্থাৎ আমরা জানি যে দুই এম বির উপরে এখান থেকে আপলোড করা যায় না আমি সি প্যানেল থেকে এটি করছি সি প্যানেল থেকে সিপি তে ক্লিক করে আপনি ফাইল ম্যানেজার এখান থেকে পাবলিক অ্যান্ড্রেস করে এস টি এম এল ডব্লু পি কন্টেন্ট তারপরে হচ্ছে প্লাগ ইন এখানে আমরা আপলোড করব আপলোড তো যে ফোল্ডারটা পাবেন এই ফোল্ডারটা আপনারা এক্সট্রাক্ট করবেন করলে দুইটা ফাইল পাবেন একটা হচ্ছে নর্মাল এলিমেন্টর একটা হচ্ছে এলিমেন্টর প্রো তো আমি এখানে এলিমেন্টর যেটা ফ্রি আছে এটাকে আপলোড করছি একটু টাইম লাগবে এটা এমনিতেই হতো না ছয় এমবির ফাইল তো আমাকে এই সি প্যানেল থেকেই করতে হতো ডান দেন এটাকে এক্সট্রাক্ট করব এক্সট্রাক্ট এক্সট্রাক্ট ফোল্ডার ক্লোজ একটু রিলোড দেই এখান থেকে তাহলে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে এলিমেন্টর চলে এসেছে তাহলে এলিমেন্টর এটা রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট দিচ্ছি এই অ্যাস্টার সাথে সম্ভবত এই প্লাগ ইনটা এসেছে ও না এটা হচ্ছে ওই যে ইজি আপডেট ম্যানেজার ওকে ফাইন তো আমরা আবার আপলোড দিচ্ছি একই জিনিস এলিমেন্টর প্রো এটা প্রো ভার্সন প্রো রাইট বাটন ক্লিক দেন হচ্ছে এক্সট্রাক্ট এক্সট্রাক্ট ক্লোজ একটু রিলোড দিয়ে এখান থেকে তাহলে এটা চলে আসবে এখন দুইটা প্লাগ ইনি কিন্তু আমার আর লাগছে না ডিলিট করে দিচ্ছি তো চলে যাব ইনস্টল প্লাগ ইন এখান থেকে এলিমেন্টরটাকে অ্যাক্টিভেট করব চলে আসলো আমরা আবার একটু যাচ্ছি এলিমেন্টর প্লাগ ইন দুঃখিত প্লাগ ইন ইনস্টল প্লাগ ইন এখান থেকে যেহেতু প্রোটা আবার আমার প্রিমিয়াম এবং এলিমেন্ট আমি যেটা নিয়েছি বাইরে থেকে নিয়েছি এ কারণে যেটা করতে হবে আমি এখানে থেকে প্লাগ ইনে চলে যাব প্লাগ ইন থেকে আমি এখান থেকে এলিমেন্ট সিলেক্ট করব এবং এলিমেন্ট প্রো সিলেক্ট করব। দেন আমরা যেটা করবো এখান থেকে প্লাগ ইন আপডেট অফ অ্যাপ্লাই আর আপনারা একটা জিনিস পাবেন হয়তো আমি এখানে এই যে জেনারেল সেটিং সে একটা কাজ করেছিলাম অটোমেটিক আপডেটটা অফ করে দিয়েছি যে এখান থেকে এই যে ডিজেবল কোর আপডেট না দুঃখিত এই যে মেনুয়াল আপডেটটা এটা আমরা কিন্তু সিলেক্ট করা ছিল এটার কারণে এই অটো আপডেটটা অফ আছে তো আপনাদের অটো আপডেট থাক আসবে এবং ওই দুইটি আপনাদের করে দিতে হবে এখন যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে কিছু পেজ আছে আমরা একটা ল্যান্ডিং পেজ বানাবো আমরা হোম পেজে এটা ইনক্লুড করব তো হোম পেজ এরকম আছে আমরা কিন্তু হোম পেজে একেবারে নতুন আমাদের মতো করে বানাবো তো যেহেতু আমাদের মতো করে বানাবো সে কারণে আমরা একটা পেজ এখান থেকে আমরা চলে যাব হচ্ছে পেজে এখানে যে পেজ আছে আমরা চাইলে এই পেজগুলো ডিলিট করবো কারণ এই পেজগুলো আমাদের দরকার নেই আমরা ল্যান্ডিং পেজ যেহেতু বানাবো এক পেজ এই পেজগুলো এক্সট্রা রেখে আমার সাইট ভারী করা দরকার নেই মুভ টু ট্রাস্ট অ্যাপ্লাই 
এলিমেন্টর এর জন্য যে এটা করতে হবে তেমন কিন্তু না আমি জাস্ট একটা নতুন পেজ এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার দিয়ে আমি একটা পেজ বানাবো সহজ কথা লার্নিং পেজ টাইপের তো সেটা কিভাবে বানাবো সেটাই দেখাচ্ছি এইজন্য যেটা ডিলিট করতে হবে তা না আমি চাইলে নতুন একটা পেজও নিতে পারতাম বাট আপনাদেরকে দেখাবার জন্য ট্রাশে আসলাম এটা ডিলিট করব এইজন্য পুরোটা সিলেক্ট করব এবং এটা ডিলিট পার্মানেন্ট কারণ এগুলো আমাদের এক্সট্রা দরকার নেই শুধু শুধু আমাদের জায়গা নষ্ট হবে এখন আমরা নতুন পেজ ক্রিয়েট করব অ্যাড নিউ অ্যাড নিউ পেজ আমি একটা নাম দিচ্ছি ধরুন ল্যান্ডিং ল্যান্ডিং পেজ যে নামই দেন তো এখন দুইটা ভাবে করতে পারি আপনারা এখান থেকে দেখবেন একটা অপশন আছে যে এখানে টেমপ্লেট ডিফল্ট আছে আর একটা হচ্ছে এলিমেন্টর ফুল উইথ আর একটা হচ্ছে এলিমেন্টর ক্যানভাস ডিফল্ট যেটা সেটা হচ্ছে এই অ্যাস্টার হেডার থাকবে পেজের টাইটেল থাকবে আর আপনি যদি চান না আমি একেবারে ফুল উইথ পুরাটাই আমি খালি নেব আমি আমার মতো করে তৈরি করব তাইলে ফুল উইথ তাহলে আমি এখান থেকে এলিমেন্টের ফুল উইথ দিতে পারি ভিতরে আর একটা অপশন আছে ওটাও আমি দেখিয়ে দেবো ওইখান থেকে আমরা করতে পারি তো এখান থেকে আমি পাবলিশ দিচ্ছি একবার একটু পাবলিশ দিয়ে নেন সেভ হয়ে গেল তারপরে যেটা করবেন এডিট উইথ এলিমেন্টর এখানে আমাদের এলিমেন্টার চলে এসেছে এখন এই পেজটায় দেখবেন মাই ব্লগ আছে এখানেও দেখবেন মাই ব্লগ আছে তো এই মাই ব্লগটা কিন্তু অটোমেটিক চলে এসেছে এইটাকে আমি আমি আগেই বলেছি ল্যান্ডিং পেজটা আমি এই মাই ব্লগ থাকবে না ফুটার থাকবে না তো এই আমরা ওইখানে কিন্তু দুইটা অপশন দেখেছিলাম একটা ছিল এলিমেন্টার ক্যানভাস ক্যানভাস মানে হচ্ছে আপনার হেডারও থাকবে ফুটারও থাকবে মাঝখানে আপনি খালি পাবেন আর আমরা ফুল উইথ মানে কিছুই থাকবে না एक्सिट कर আপনি যদি চান যে আমি থিমের সেটিং যাবো সেটা এখান থেকে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আমরা কন্টেন্টের জন্য এখানে চলে যাচ্ছি এখন দেখেন যে জিনিসটা এখানে অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের জিনিস নিয়ে আসতে পারবো আমি এক্সাম্পল একটা জিনিস দেখাচ্ছি ধরুন আমরা এখানে একটা হেডার আনতে চাচ্ছি তো হেডার আনার জন্য আমরা কি করব আমরা এখানে যদি আমি কোনো কলাম নিতে চাই এখানে কিন্তু এখন কোনো কলাম নেই যদি কলাম নিতে চাই তাহলে আমি এখানে প্লাসে ক্লিক করব তাহলে এখান থেকে আমি একটা সেকশন নিব যে আমি কয় কলামের নিব এক কলাম দুই কলাম তিন কলাম ধরুন আমি এক কলামের নিতে চাচ্ছি জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই যে জায়গাটা চলে আসলো এখানে এখন আমি এগুলো এডিটিং আমি পরে দেখাবো এগুলো এডিটিং করা যাবে আমি হেডার যেহেতু নিতে যাচ্ছি তো আমি কি করব জাস্ট প্লাসে ক্লিক করব এখন আমি এখান থেকে ধরুন এই হেডারটা নিয়ে এখানে ছেড়ে দিলাম এখন এখানে আমাকে টেক্সট লিখতে বলছে আমি চাইলে এখানেও টেক্সট লিখতে পারি আমি লিখছি टैगल फंटे ফন্টের সাইজ বর্তমানে এটা পিক্সেলই আছে আমরা পিক্সেলই রাখব ইএমও করা যায় যারা সিএসএস বুঝি তারা ইএম বুঝি আপনি যদি সাইজটাকে এখানে লিখেও দিতে পারেন চাইলে এখান থেকে ড্র্যাগ করে দেখতে পারেন যে এটা কতটুকু বাড়ালে ভালো হয় এইভাবে তারপরে উইথ 600 আছে যদি চান আপনি আরেকটু বাড়াবেন তাহলে এরকম যদি চান আপনি ট্রান্সফর্ম অর্থাৎ এটা আপার কেস হবে তাহলে সব আপার কেস আপনি যদি চান ডেকোরেশন করবেন এখান থেকে আন্ডারলাইন অথবা লাইন থ্রু ধরেন লাইন থ্রু এবারে কাটা ভাব আসবে আপনি যদি চান এখানে স্টাইল থেকে নর্মাল অথবা ইতালিক একটু অবলিক আসবে তো আমরা একটু অবলিক করি একটু তো এভাবে অনেক কিছু এখান থেকে করতে পারবেন লাইনের হাইট লাইনের হাইট লাগবে না যেহেতু আমাদের এখানে একটাই লাইন 
লেটার স্পেস যদি বাড়াতে চান যেমন সি থেকে এ এর ভিতরে বাড়াবেন তাহলে এইভাবে দিতে পারেন তাহলে সি থেকে এ দেখুন প্রত্যেকটা লেটার কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এভাবে আপনি এখান থেকে এই স্টাইল থেকে এই জিনিসগুলো করতে পারেন এরপরে যদি আপনি চান একটু অ্যাডভান্সে আসবেন অ্যাডভান্সে আসলে আমরা এখানে প্যাডিং মার্জিন দেব এগুলো পরে এগুলো এখান থেকে আমাদের এগুলো আমরা পরে আপাতত তো দেখে নেব সমস্যা নেই তো এটা আমি কেন দেখলাম এটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে যে জিনিসগুলো এখানে আছে যে এলিমেন্টস গুলো আছে এগুলো থেকে আপনি সুন্দর সুন্দর জিনিস আপনার মনের মতো একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে জিরো থেকে আপনি তৈরি করতে পারেন সেগুলো আমরা প্রত্যেকটা পরে দেখব কিন্তু যেহেতু ল্যান্ডিং বেস বানাচ্ছি ধরে নিচ্ছি যে এলিমেন্টের ভিতরে অটোমেটিক কিছু আছে যেগুলো দিয়ে আমরা তৈরি করব কি আছে একটু দেখি ধরে নেন এলিমেন্টের ভিতরে কিছু সেকশন অটোমেটিক তৈরি করা আছে তো সেটা আমি পাবো জাস্ট এখানে ক্লিক করেন আমি কিন্তু নতুন তৈরি করার জন্য ক্লিক করতাম প্লাসে এখন যেহেতু আমি চাচ্ছি প্রিমেট কিছু তার মানে আমি যাবো এখানে ক্লিক করলে দেখবেন এখানে অনেকগুলো প্রিমেট সেকশন রয়েছে তার ভিতরে কিছু অবশ্য প্রো লেখা আছে এখানে কিছু আছে প্রো যেমন এগুলো হচ্ছে প্রো এই লেখাই আছে প্রো প্রো তার মানে এগুলো প্রো এগুলো কিনতে হবে আর বাকিগুলো ফ্রি এখানে এটা হচ্ছে পেজ এগুলো এক একটা পেজ লটস অফ পেজ আছে বাম পাশে যদি আপনি এখানে আসেন দেখবেন যে নিউ আছে পপুলার যেটা ক্লিক করেন ধরেন আপনার পপুলার কি কি পপুলার দেখতে পারবেন নিউ কি কি নিউ দেখতে পারবেন এখান থেকে সার্চও করতে পারবেন আপনি যেমন আপনার এছাড়াও এটার পাশে আছে ব্লগ বাম পাশে যদি ব্লগে ক্লিক করেন তাহলে আপনার ব্লগ সেকশন পাবেন ধরুন আপনার একটা অ্যাবাউট সেকশন দরকার আপনার সার্ভিস সেকশন দরকার সেগুলো আপনি ব্লগের মাধ্যমে নিতে পারবেন কমপ্লিট একটা পেজ আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন কম আর আলাদা আলাদা যে সেকশন নিতে চান इलिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिमेंटरिम
আচ্ছা ক্যানভাসে দুঃখিত এটা হচ্ছে ক্যানভাসে হবে ফুল উইথে হচ্ছে আপনার হেডারটা থাকবে আর তো ক্যানভাসে এখন কিন্তু আর এটা নেই তো এটা ক্যানভাসে হবে এটা একটু ভুলে গিয়েছিলাম যাই হোক এটা আপনার একটু ঠিক করে নেবেন মাঝে মাঝে এটা কমপ্লিট করে এখন যেটা আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে এইটাকে এখন হোম পেজে নিয়ে আসতে হবে এটা কিন্তু আমার হোম পেজ না দেখুন এটা নর্মাল রাইট এখন এটাকে হোম পেজে আনতে হলে আমাকে যেতে হবে সেটিংসে সেটিংস থেকে আমি যাবো জেনারেলে দুঃখিত জেনারেল এটা রিডিং হবে সেটিংস থেকে রিডিং এ গেলে আমি স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক থেকে এখান থেকে হোম পেজ থেকে আমি ল্যান্ডিং পেজ ধরিয়ে দিব শেষ এখন যদি আপনি সাইট থেকে রিফ্রেশ করেন দেখবেন আপনার ওই পেজটি এখন সাইটের হোম পেজ হিসেবে আসছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা কি করলাম তো আমরা এখন এলিমেন্টর কন্টেন্ট গুলো একটু পর্যায়ক্রমে দেখবো আর এটা দেখার জন্য আমি আরো একটি পেজ ক্রিয়েট করি পেজ থেকে অ্যাড নিউ বাই ডিফল যেটা আছে এটা তো আপনাদেরকে বোঝানোই হলো এখন জাস্ট আমি পেজের নাম দিচ্ছি এলিমেন্ট আপাতত এটাকে নর্মালি আমরা যেটা করব যে দুঃখিত এটা না এটা হচ্ছে এই যে ডিফল্ট টেম্পলেট এখান থেকে আমরা এলিমেন্টর ক্যানভাস করব এবং আমরা আপডেট দিব এরপরে আমরা সরাসরি চলে যাব যে আমাদের যে এলিমেন্টার এডিট উইথ এলিমেন্টার সেখানে এখান থেকে আপনাদেরকে নর্মালি আমি এই সেকশন গুলো একটু ডিটেলসলি বোঝাচ্ছি একটা একটা করে খুবই ডিটেলস ভাবে যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং বাকিটা কিন্তু রিসার্চ আলটিমেটলি আপনাদেরকে করতে হবে তো একেবারে ব্লাঙ্ক একটা পেজ আমরা নিয়েছি ক্যানভাস নেয়ার মাধ্যমে আপনারা যখন স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করবেন কোন জিনিস তখন এভাবে একেবারে ব্লাঙ্ক একটা পেজ নেবেন তো এখন দেখুন যেটা বলছিলাম যে আমরা এই প্লাসে যদি ক্লিক করি তাহলে আপনি যে স্ক্র্যাচটা করবেন সেখানে কয়টা সেকশন আছে এটা কিন্তু আপনি সিলেক্ট করে নেবেন আপনি কয় কলাম অনুযায়ী সাজাতে চান সেকশন আপনি অনেক করতে পারবেন নিচে নিচে রো অনেকগুলো করতে পারবেন আপাতত কল্পনা করেন একটা রো তো নর্মাল আমাদের ওয়েবসাইটে নর্মাল কয়টা থাকে দুইটা রো থাকে বাম পাশে লোগো থাকতে পারে আর ডান পাশে আমাদের একটি পুরোটা তো আমাদের হেডার সেকশন বামে হয়তো আমরা লোগো বসাবো ডানে হয়তো আমাদের একটা বড় এরিয়া থাকবে এটাও হতে পারে আবার এখান থেকে আপনি দুইটা যদি করেন তাহলে বাম পাশেরটা একটু ছোট ডান পাশেরটা একটু বড় এভাবে তো যেটাই করুন ধরুন আমি এই জায়গাতে আমি একটা সেকশন নিচ্ছি যেহেতু আমি কন্টেন্ট গুলো ডিটেলস দিয়ে আপনাদেরকে একটা করে দেখাবো অতএব আমাদের এগুলো জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য নিলাম এখন আমি একটা সেকশন নিলাম একেবারে এক কলামের এখন প্রথমে আমাকে এখানে অপশন দেখাবে যে আপনি এই সেকশনটাকে যদি কাস্টমাইজ করতে চান করতে পারেন তাহলে আমরা একটু দেখি কি কি করা যায় এখানে লেআউট আছে যেটা বক্স আপনি যদি চান এখানে ফুল উইথ সেটাও দিতে পারেন নর্মাল এটা বক্স মোড়ে আছে সাইজ কিন্তু এই যে কন্টেন্ট উইথ কতটুকু হবে যেহেতু পুরোটা এটা সেটা আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন কলামের গ্যাপ এটা বাই ডিফল্ট আছে আপনি যদি চান ন্যারো করবেন এক্সটেন্ড করবেন হোয়াইট করবেন সেগুলো করতে পারবেন হাইট আমরা যদি হাইটটা একটু বাড়াতে চাই বর্তমানে এটা আছে এখন ফিট টু স্ক্রিন অথবা মিনিমাম হাইট আমরা মিনিমাম হাইট যদি দেই দেখুন মিনিমাম হাইটটা কিন্তু একটু বড় হয়ে গেছে তো এই জিনিসটা কমপ্লিটলি আপনার আপনার স্ট্র্যাটেজির উপরে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন কেমন হবে ওভারফ্লো হবে কিনা এগুলো স্টেমেল ট্যাগের এখানে আমাদের দরকার নেই স্ট্রাকচারে যদি আসেন এখানে একটা স্ট্রাকচার ওই দেওয়া আছে যেটা আমরা নিয়েছিলাম বাই ডিফল্ট ওইটাই স্টাইল তো স্টাইল এগুলো আছে তো স্টাইল আমি একটু পরে যাই স্টাইল একটু পরে যাই এখানে আমি আগে কি দিব ওইটা হচ্ছে বিষয় আগে এটা নিয়ে আসি তারপরে এগুলো আমি আবারও আসব তো কি আনবেন এটা আনতে গেলে কিন্তু এটার ভিতরে দেখবেন যে প্লাস সাইন আছে এই যে প্লাস প্লাস যদি দেন তাহলে আপনার কাছে এই এলিমেন্ট গুলোর কোনটা আপনি এখানে আনতে চান তো ধরুন আমি একটা একটা করে আনি প্রথমে আমি হেডিংটা আনি হেডিং মানে হচ্ছে টাইটেল डिलेट कर दिल भूले जैक भूले शेखा हलो क्लिक डिलेट हो जाए बैक कराना जाए अपनी जो हिस्टोरी आसान क्लिक कर 
এটা কিন্তু ডাইনামিক পেজ করা যায় লিংক করা যায় এগুলো তো করাই যায় এবং এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করেন আচ্ছা এখানে না আপনি যদি এটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করেন তাহলে ডিলিট অপশন আছে যে ডিলিটটা চলে গেল এখন আপনি কি এখানে ইনক্লুড করবেন ধরুন আমি হেডিংটা তো বুঝে নিলাম এখন এখানে আমি চাচ্ছি একটা ইমেজ আসবে তাহলে ইমেজটাকে ড্র্যাগ করে এখানে নিয়ে ছেড়ে দেন এখানে একটা ছবি আসবে এটা ছবির বড় এরিয়া এখানে চলে আসলো এই ছবি কি ছবি দিবেন আপনি এই বাম্পার থেকে এই মিনিমাল এ আপনি করবেন যেমন এটা কিন্তু লার্জ মোডে আছে 1024 আপনি চাইলে এখান থেকে এটাকে মিডিয়াম মিডিয়াম লার্জ যে কোনো একটা করতে পারেন আবার আপনি কাস্টমও দিতে পারেন আমি এখান থেকে ধরুন মিডিয়াম দিচ্ছি এখন এই এখানে ছবি লাগবে ছবিটাকে আপনি এখানে ক্লিক করে আপনি দিবেন ধরুন আমি এই ছবিটাই দিচ্ছি আপনি আপলোড করার কিভাবে করতে হয় তো জানেন ছবিটা নিয়ে আসলাম এখন এটাকে অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার করলাম ক্যাপশন যদি দিতে চান ছবির অ্যাটাচমেন্ট ক্যাপশন অথবা ক্যাপশন লিখে দিবেন দিতে পারেন ক্লিক করলে কোথায় যাবে ছবিতে যদি লিংক করতে চান এখানে লিংক দিবেন আপনি যদি চান কাস্টম লিংক দিবেন তাহলে কাস্টমে ক্লিক করে এখানে আপনি আপনার সেই লিংকটা দিবেন অথবা আপনি যদি চান না আমি মিডিয়া মিডিয়া ফাইল দিব তাহলে মিডিয়া ফাইল যাবে অথবা আচ্ছা মিডিয়া ফাইলে কোথায় যাবে এটা ডিফল্ট আছে ডিফল্ট আপনি ই করে দিতে পারেন তো নরমালি এখানে যেটা করা হয় হয় লিংক দেয় না হলে কাস্টম লিংক মানে নাম দেয় না হলে কাস্টম লিংক দেয় এটাই দেয় এর বাইরে কিছু দেয় না তারপরে যেটা হচ্ছে এখানে আপনি প্রত্যেকটা অপশনে তিনটা অপশন দেখবেন একটা হচ্ছে আপনি এখানে কন্টেন্ট আর একটা হচ্ছে স্টাইল এখন এটা এই ছবিটার স্টাইল করতে পারেন আপনি হোয়াইট হাইট ম্যাক্সিমাম ওয়াইড ম্যাক্সিমাম হাইট এগুলো বাড়াতে কমাতে পারেন নর্মাল থাকবে না হোভার থাকবে অপাসিটি মানে ছবিটাকে আপনি যদি ঘোলাতে করতে চান যেমন দেখুন এই যে এটা অপাসিটি কমে গেল এটা করতে পারেন তারপরে আপনি এটাকে বর্ডার টাইপটা নাম করা আছে আপনি চাইলে একটা বর্ডার টাইপ দিয়েও দিতে পারেন অপাসিটি জিরো করে দিই বাই ডিফল্ট যেটা আছে এরপরে যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে বর্ডার টাইপ এখানে সলিড আছে ডাবল ডটের যেমন আমি যদি এখানে বর্ডারটা অবশ্যই এখানে ছবির উপর বোঝা যাবে কিনা আচ্ছা এটা আমি এখানে দিচ্ছি না এরপরে উইথ হাইট কালার এখানে ক্লিক করলে কালার আসবে আচ্ছা এটা থাকুক আমি জাস্ট অপশন গুলো আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আর এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস এটা আমরা বর্ডার নিয়ে যখন দেখব তখন দেখে নেব বর্ডার রেডিয়াসটা কি মার্জিন প্যাডিং আপনি এই ছবিটাকে যদি মার্জিন করতে চান প্যাডিং করতে চান এখানে আপনি ভ্যালু লিখতে পারবেন এগুলো আমরা একটু সামনে দেখব মোশন ইফেক্ট এই ছবিটার আচ্ছা এটা আমি একেবারে ডিলিট করে দিই ছবিটা আমি আবার নিয়ে আসি বড়টাই থাকুক এটাই আপনি সিলেক্ট করি এটাই দেই এখন ধরুন এখানে আমি স্টাইল আসছি স্টাইল আসার পরে এগুলো তো নর্মাল বুঝলাম এখানে বর্ডার যদি আমি একটু রেডিয়াস দেই যেমন আমি যদি এখানে দেই 20 পিক্সেল তাহলে সব দিক দিয়ে 20 দেখুন এই যে ছবিটার এইখানে বর্ডার কিন্তু 20 পিক্সেল চার দিকে হয়ে গেছে যখন আমি একটা দিব আর আপনি যদি চান যে আমি এখানে দেখুন টপ রাইট বটম লেফট একটা ভ্যালু দিলে চারটে চলে যাচ্ছে কিন্তু আপনি চাচ্ছেন না প্রত্যেকটা আলাদা দিতে হবে তাহলে এই জিনিসটা ভাঙতে হবে জাস্ট ক্লিক করেন ভেঙে যাবে এবং এরপর আপনি আলাদা ভ্যালু দেন যেমন আমি এখানে বিশ দিলাম রাইটে আমি টেন দিলাম হবে এভাবে আপনি বর্ডার আবার আপনি যদি চান বর্ডার টাইপটা কি হবে না না আপনি চাচ্ছেন এটাকে ডাবল ডেন এই যে ডট ডট পড়ে গেল তো এগুলো আপনি এখান থেকে করতে পারবেন এরপরে আসেন অ্যাডভান্সে যদি আসি অ্যাডভান্সে আপনি মার্জিন প্যারিং আপনি যদি চান যে এটা তো একটা বর্ডার নিয়েছে দেখবেন একেবারে গাও ঘেসে চলে এসেছে এই যে যে আকাশি কালার বরাবর আপনি যদি চান একটু এদিকে নিবেন মানে ফাঁকা করবেন তাহলে আমাদেরকে ভিতরে জায়গা ছাড়লে করতে হয় ভিতরে জায়গা ছাড়লে আমাদের কি করতে হয় প্যারিং আমি টেন দিলাম দেখুন এই যে আমার নীল দাগ থেকে শুরু করে সব চারদিকে টেন পিক্সেল নিয়ে নিয়েছে আবার আপনার যদি আলাদা করতে চান তাহলে এটা ভাঙবেন যা হোক এই জাস্ট আর মার্জিন হচ্ছে বাইরের জায়গা যেমন আপনার বর্ডারের এই যে এই যে এটা কি বলে আকাশিক কালার যেটি আছে এটি কিন্তু আবার এটার সাথে মিশে আছে যদি এখান থেকে ছাড়াতে চান তাহলে এখানে আবার আপনি যদি ফাইভ পিক্সেল ফাইভ আমি যদি টোয়েন্টি দিই জাস্ট আপনাদের বোঝার জন্য দেখুন আরো চলে গেল তো এইটা হচ্ছে বিষয় আর এখানে আমাদের জেট ইন্ডেক্সের কিছু অবদান নাই মোশন ইফেক্ট যদি আপনি এখান থেকে ইউজ করতে চান এখানে স্ক্রোলিং মোশন ইফেক্ট আছে ভার্টিক্যাল ইফেক্ট আছে ছবির জন্য স্টিকি হবে কিনা 
স্ট্রিকি মানে এটা উপরে স্ক্রল করে নিচে নামলে এটা লিখে থাকবে কিনা এটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড যদি কোনো কালার দিতে চান বা ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো গ্রেডিয়েন্ট দিতে চান এখানে গ্রেডিয়েন্ট অপশনও আছে আপনি গ্রেডিয়েন্ট মাল্টি কালার দিতে পারবেন আপনার ফার্স্ট কালার সেকেন্ড কালার দিতে পারবেন বর্ডার পজিশন রেসপন্সিভ এগুলো নিয়ে পরে আমরা সিচুয়েশন অনুযায়ী কথা বলবো তো এইটা আমরা দেখলাম কি ইমেজ আমি এটাকে আবারও ডিলিট করছি আমরা ডিফারেন্ট কন্টেন্ট শিখব তো আমরা অলরেডি দুইটা দেখলাম একটা হচ্ছে হেডিং আর একটা হচ্ছে ইমেজ এখন আমরা দেখছি হচ্ছে ইনার সেকশন ইনার সেকশনটা খুব মজার একটা জিনিস আমরা যখন কোন স্ক্র্যাচ করে একেবারে মানে জিরো থেকে কোন সাইট ডিজাইন করতে যাব সেটা সাইট হোক বা পেজ হোক তখন আমাদের কিন্তু এই ইনার সেকশনটা লাগবে মানে কি আমি এই যে একটা সেকশন আমি যখন এখানে প্লাসে ক্লিক করে একটা সেকশন নিব তার ভিতর আমি আর একটা সেকশন নিব যেমন ধরুন আমি চাচ্ছি এই এক কলামের একটা নিলাম এইটার ভিতরে আমি আরো একটা ইনার সেকশন নিব আচ্ছা এখানে দুইটা চলে এসেছে আমি আগে ছিল এই যে এটা এটার ভিতরে আমি আর একটা ইনার সেকশন নিব তাহলে কি হবে আমার জন্য কাজ করতে সুবিধা হবে অনেক সময় কারণ সেকশনের ভিতরে সেকশন নিলে তাহলে আমি এটাকে নিয়ে অনেক বেশি কাস্টমাইজ করতে পারবো এই জন্য এই ইনার সেকশনটা আমি এখানে নিব তাহলে কি হবে যে নিলে ছেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিলাম এখন এটার ভিতরে আমি কিন্তু দুইটা কলাম পেলাম আমি নর্মাল কিন্তু একটা একটা নিলাম কি এরকম কিন্তু আপনাদের হতে পারে যে পুরো একটা কলাম নিলাম তার ভিতরে আমি আরো দুইটা পার্ট করতে চাচ্ছি তো সেটা করার জন্য এটা আবার এইটাকে কিন্তু আপনি চাইলে আরো করতে পারবেন আমরা যখন এখানে ক্লিক করব তখন এটাকে কিন্তু আপনি এই যে এখানে কলাম এখানে কয়টা কলাম দুইটা তো দুইটা কলাম কি আপনি কলামকে এইখানে পার্সেন্টেজ করতে পারবেন যেমন এখানে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হলো আমি যেহেতু ইনার কলাম ব্যবহার করছি আগে বলছি তো এখানে যেহেতু দুইটা ধরুন আমি একে একটা পার্সেন্টেজ এখানে ভ্যালু কত পার্সেন্টেজে আমি বললাম তুমি এটার থার্টি পার্সেন্ট নাও আর এইটা কে নেবে তখন বাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু এটা নিয়ে নিল আমি দুইটা আলাদা আলাদা ভাগ করে নিলাম এটা কিন্তু কিছু নিলাম পার্সেন্টেজ আপনি চাইলে এটা চেঞ্জ করতে পারেন এটা কিন্তু ডেস্কটপের জন্য আমরা মোবাইলের জন্য করব তো এগুলো আমি পরে দেখাবো মোবাইলের জন্য আবার আলাদাও করা যাবে এটা আমি উঠিয়ে নিলাম এখন কি হলো এখন যেটা হলো সেকশন কিন্তু আমি দিয়েছিলাম এখন আপনি কতটুকু রাখবেন সেটা আপনার উপর এটা এখন এটাকে আপনি অ্যালাইনমেন্ট করতে পারেন হরিজন্টাল করতে পারেন এটা তার মানে ইনারে গেলে কিন্তু আপনার জন্য একটা সুবিধা আছে আবার এটাকে কিন্তু আপনি চাইলে আরো ভাগ করতে পারেন এটাকে আরো ভাগ করা যায় আপনি যদি যেমন এটার ভিতরে আমি চাচ্ছি আর একটা কলাম ইনক্লুড করতে অথবা এই সেকশনের ভিতরে আর একটা আর একটা কলাম ইনক্লুড করতে সেটাও করতে পারবেন যেহেতু আপনি কি করছেন এখানে এই যে ইনার কলাম মানে ইনার সেকশন ব্যবহার করছেন এটা একটা বেনিফিট আপনার জন্য কিন্তু যদি আপনি এখানে ইনার সেকশন ব্যবহার না করতেন তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব ছিল না এখন আপনি এখান থেকে স্টাইল আছে কিছু স্টাইল করতে পারেন বর্ডার কেমন হবে আপনি সেকশনটাকে এখন বর্ডারে কনভার্ট করতে পারেন বর্ডার আছে টাইপোগ্রাফি আছে টাইপোগ্রাফির ভিতরে লিঙ্ক কালার কি হবে এগুলো এগুলো দেখলেই বুঝবেন আপনি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি ছবি ইউজ করতে পারেন এখানে ছবি আছে গ্রেডিয়েন্ট আছে স্লাইড ইউজ করতে পারবেন এগুলো অ্যাডভান্সে গেলে আপনি এগুলোর অনেক কিছুই করতে পারবেন যেমন এই এগুলো আমরা সামনে দেখবো সমস্যা নেই তো ইনার সেকশন এটাকেও আমি ফুলে ডিলেট করছি এখন আসেন পরেরটা সেটা হচ্ছে এই টেক্সট এডিটর আমাদের যদি কোনো সেকশনের ভিতরে লেখালেখি দরকার হয় মানে প্যারাগ্রাফ টাইপে তখন আমরা এটা ইউজ করবো জাস্ট এখানে এনে ছেড়ে দিবেন আপনি এখানে অনেকগুলো লেখা আছে লেখাগুলো আপনি আপনার মতো করে লিখবেন একেবারে আমরা ওয়ার্ড প্রেস এ পোস্টে যে এডিটরটা দেখি এখানে কিন্তু সেম এডিটর কোনো ডিফারেন্স নেই আপনি জাস্ট এখানে লিখে দিয়ে দিবেন আর এখানে স্টাইল করা যাবে যেমন আপনি যদি ফন্টের কালার না অ্যালাইনমেন্ট এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন টাইপোগ্রাফি চেঞ্জ করতে পারবেন অ্যাডভান্সে আসলে এখানে এগুলো দেখলে বুঝবেন সেম জিনিস এখানেও আছে একটু ঘাটাঘাটি করতে হবে আর কি আশা করি পারবেন রাইট বাটন ক্লিক দেন হচ্ছে ডিলেট এরপরে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমরা যদি চাই আমাদের কোন জায়গাতে ভিডিও লাগবে সেকশন কিভাবে আনতে হয় এটা তো বোঝাই গেছে এখন যেটা হচ্ছে যে এই এক একটা কন্টেন্ট কিভাবে আপনি নেবেন এটা 
তো এখানে আমরা কি করব ভিডিও ওকে ফাইন আমাদের ভিডিও এটা ইউটিউবের আর বাম্পার থেকে আমাদের এখানে ইউটিউবের লিংক আমরা দিব আমরা যদি ভিমো ইউজ করি বা অন্য কোনো জিনিস ইউজ করি সেটা আমরা এখানে দিব আপনি যদি এভাবে চান যে কত সময় থেকে প্লে হবে কত সময় শেষ হবে সেটা উল্লেখ করতে পারেন না চাইলে দরকার নেই একেবারে যে ভিডিও লিংকটা দিবেন ওইটাই থাকবে সোর্স হিসেবে আপনি চাই চাইলে ভিমো ডেলিমেশন এই চারটা ই করা যাবে আচ্ছা এই চারটা ভিতরে যে কোনটা আপনি আপনি ইউজ করতে পারবেন আর এখানে এই ভিডিও অপশনের ভিতরে আপনি চাইলে অটো প্লে অন করতে পারেন মিউট ই করতে পারেন এটা নো করা আছে আপনি মিউটটাকে ইউজ করে দিলে এটা মিউট হয়ে যাবে তো এটা করা করে না কেউ লুপ মানে এই ভিডিওটা বারবার চলবে প্লেয়ার কন্ট্রোল আপনি দিবেন কি না তাকে এটা দিতে পারেন আর এখানে তেমন কিছু নেই ইমেজ ওভারলের ক্ষেত্রে আপনি চাইলে ইমেজ ওভারলি করতে পারেন স্টাইল এখানে মানে অ্যাসপেক্ট রেশিও আছে বাই ডিফল্ট আপনি চাইলে এগুলো বাড়িয়ে কমিয়ে দেখতে পারেন চেঞ্জ হবে যেমন যে ভিডিও প্লেয়ারটা কি রেশিওতে আসবে আর এখানে মার্জিন প্যাডিং নর্মাল যেগুলো থাকে সেগুলো আছে সেকশনটা আমি আবারও ডিলেট করি এটা কিন্তু ভিডিও ওই ভিডিও থেকে আসছে এরপরের আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে প্লাসে ক্লিক করি বাটন যদি আমরা কোনো বাটন অ্যাড করতে চাই আমাদের সাইটে এ হচ্ছে বাটন বাটনটা এখানে চলে আসলো আপনি যদি বাটনে ক্লিক করেন এখানে কি লেখা থাকবে ক্লিক হেয়ার আমি ধরুন দিলাম ডাউনলোড এখন এই ডাউনলোডটাকে আমি চাচ্ছি যে ক্লিক করলে কোন লিংকে যাবে সেই লিংকটা এখানে দিব অ্যালাইনমেন্ট আমি চাচ্ছি সেন্টারে হবে সেন্টারে দিলাম এখানে আইকন যদি আপনি ইউজ করতে চান আর এটা স্মল আছে আমি চাইলে একটু মিডিয়াম করতে পারি আপনি যদি চান এখানে আইকন দিবেন তাহলে আইকন আপলোড করতে হবে সেটা এসবিজি ফরমেটে আর যদি বলেন আইকন কে আপনি লাইব্রেরি থেকে নিবেন এখানে অনেকগুলো আইকন আছে এখানে সার্চও করতে পারেন যেমন আমি চাচ্ছি ডাউনলোড এখানে ডাউনলোড আইকন অনেকগুলো আছে আপনি চাইলে যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন ধরুন আমি এটি এটি ইউজ করতে চাচ্ছি বা এটা জাস্ট ইনসার্ট করেন তাহলে এইটার ভিতরে এটা চলে আসলো এই যে চলে আসলো পজিশন কেমন হবে বিফোরে থাকবেন আফটার থাকবে আপনি চাইলে আফটার করতে পারেন তাহলে ডানের জলে যাবে আর আইকন স্পেস কেমন হবে বাটন আইডি কেমন হবে কমপ্লিটলি এখান থেকে আপনার করতে পারবেন স্টাইলে ডিফারেন্ট কিছু নাই শুধুমাত্র কালার চেঞ্জ করতে পারবেন বর্তমানে এটা টাইপোগ্রাফি চেঞ্জ করা যাবে শ্যাডো দিবেন কিনা আমি একটু শ্যাডো দিতে চাচ্ছি এটা একটু ব্লার করতে চাচ্ছি চাই একটু হরিজেন্টালি চাচ্ছি এগুলো দেখবেন এখানে আউটপুট দেখাবে এটা এখান থেকে দেখবেন মার্জিন প্যাডিং বক্স শ্যাডো আপনি যদি চান বক্স শ্যাডো ইউজ করবেন তাহলে এখানে আপনি কি শ্যাডো শ্যাডোর কালার কি দিবেন সেটা এখানে আপনি দিতে পারেন যেমন আমি এই যে এই কালারটা দিচ্ছি দেখুন এখানে শ্যাডো পড়ছে শ্যাডো কালারটা আপনি কতটুকু কি বাড়াবেন এই যে ডান দিকে বাড়িয়ে দিলাম এটা কমপ্লিটলি আপনাকে একটু রিসার্চ করতে হবে আর কালার আপনার বাটন কালার যদি চেঞ্জ করতে চান এখান থেকে বাটন কালার চেঞ্জ করতে হবে এগুলো সব আসলে দেখাতে গেলে আপনাদের কাছে বিরক্তি লাগবে এগুলো নর্মালি আপনার করবেন বাট কি কি করা যায় দেখুন এমন কিছু নাই যে করা যাবে না তারপর আপনি যদি চান এই বাটনের বর্ডারটাকে আপনি একটু চেঞ্জ করবেন যেমন বর্ডার না নাচছে আপনি চাচ্ছেন এইটাকে আপনি ড্যাশ দিবেন তাহলে দেখুন ড্যাশ আছে যদি এটা বোঝা যাবে না যেহেতু ই দেওয়া তো এই এইভাবে এগুলো করা যাবে খুব সহজ এটা হচ্ছে বাটনের কাজ আমরা বাটনটাকে ডিলেট করে দিই এরপর আমরা যে কন্টেন্ট কন্টেন্ট দেখবো সেটা হচ্ছে আসলে ডিভাইডার আমরা যদি চাই ডিভাইডার ইউজ করব তাহলে মানে যে উপর নিচের ভিতরে তাহলে সেই ডিভাইডার আমরা এখানে ইউজ করতে পারবো এটা দুইটা এরিয়ার ভিতরে এই যে লম্বা একটা দাগ সেটার জন্য ডিভাইডার ধরুন আপনি এখানে উপরে দিলেন হেডলাইন নিচে দিলেন নিচে নিচে টেক্সট এরিয়া নিলেন তখন আপনাকে এই ডিভাইডার ইউজ করতে হবে কোনটা কোথায় ইউজ করবেন আমি জাস্ট অপশন গুলো বলে যাচ্ছি আপনার যখন ক্লায়েন্ট বলবে আমাকে একেবারে সে হয়তো ড্র করে দিল আপনাকে আপনি সেটাকে ধরে ডিজাইন করবেন আপনি একেবারে জিরো থেকে আপনার মনের মতো ডিজাইন করবেন তখন এগুলো কাজে লাগবে এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্পেসার ওইটা যেমন ডিভাইডার এভাবে আর এটা হবে উপর নিচে জাস্ট ক্লিক করেন ড্র্যাগ করেন একটা স্পেসার তৈরি হবে যদি এটা ক্লিয়ারলি এখানে বোঝা যাবে না সেটা আমরা বাদ দিই এটা আপনারা নিজেরা দেখলেই বুঝবেন গুগল ম্যাপ যদি গুগল ম্যাপ অ্যাড করতে চান খুবই সুন্দর আপনি গুগল ম্যাপ অ্যাড করতে পারবেন ক্লিক করবেন তারপরে এইখানে আপনার লোকেশন টাইপ করবেন যদিও লোকেশন লিখলে এখানে আসবে কি না একটু দেখতে হবে বাংলাদেশে অনেক লোকেশন গুলো একটু ঝামেলা আছে তারপর আপনি এখানে লোকেশন লিখবেন এটা জুম কতটুকু করাতে চান সেটা করবেন হাইট কত করাতে চান করবেন এখানে আসার পরে আপনি এখানে স্টাইল দিবেন এখানে অ্যাডভান্স যেটা আছে অ্যাডভান্সে আপনি এগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো মার্জিন প্যাডিং এগুলো ইজিলি করতে পারবেন এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে অন্য যে এলিমেন্
এখন এটা হচ্ছে আইকন একটা আইকন যদি আপনার কখনো দরকার হয় আপনার সাইটে আপনি এখানে থেকে এখান থেকে আইকন নিতে পারবেন ওই যে একই জিনিস এবং আইকনে ক্লিক করলে কোথায় যাবে অ্যালাইনমেন্ট কি হবে স্টাইল আর অ্যাডভান্স এ যত আগের মতোই দেখলেই বুঝবেন আইকনের কালার কি হবে এগুলো এখানে অলরেডি একটা আইকন চলে এসেছে এই যে আপনি আইকনের কালার এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন সাইজ রোটेट কেমন হবে এগুলো আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন ভ্যালু ভ্যালু চেঞ্জ করে আপনি কাজ করবেন আমরা এখানে যে যে এরিয়াটা দেখলাম এগুলো হচ্ছে বেসিক এরিয়া বেসিক এরপর আমাদের জন্য আসবে হচ্ছে প্রো প্রো তে আমাদের পোস্ট আমরা যদি কোনো পোস্ট দিতে চাই পোস্ট বলতে আমাদের ড্যাশবোর্ডে কিন্তু পোস্ট এরিয়া আছে ব্লক পোস্ট যেটা আমরা বলি এই পোস্ট যদি আমরা আমাদের এখানে দেখাতে চাই তাহলে এই পোস্ট যেহেতু আমাদের একটাই পোস্ট আছে ড্যাশবোর্ডে গেলে শুধুমাত্র আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড যে বাই ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেস এর একটা পোস্টই থাকে পোস্টে গেলে দেখবেন অল পোস্টে ওইটাই আছে যদি আরো পোস্ট থাকতো তাহলে এখানে এটা চলে আসতো এখন আপনি কয়টা পোস্ট কোন ক্যাটাগরি থেকে দেখাবেন এইটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন যেমন লেআউট আছে ক্লাসিক কলাম আপনি কয়টা করবেন তিনটা এখানে আছে বাই ডিফল্ট মানে এখানে তিনটা পোস্ট থাকলে বুঝতে পারছেন তিনটা কলাম এখানে চলে আসতো ইমেজ পজিশন কোথায় থাকবে নরমালি কিন্তু আমাদের ব্লগ পোস্টে কি হয় ব্লগ পোস্টে আমাদের যেমন নিউজ পেপার কি আপনি ব্লগ পোস্টের সাথে তুলনা করেন মানে কম মানে একটু কল্পনা করেন তাহলে কি হয় বাম পাশে ছবি থাকে তারপরে পোস্ট থাকে এখানে ইমেজ পজিশনটা কোথায় আছে এখানে কিন্তু টপে আছে আপনি যদি লেফটে চান লেফটে চলে আসবে যদিও এখানে কিন্তু আমাদের পোস্ট করা নেই তো ভালো হয় আমি এটা পরের ক্লাসে দেখাই কারণ আমাদের কিছু পোস্ট করতে হবে পোস্ট না করলে এই জিনিসটা একটু বোঝাতে গেলে আপনাদের জন্য নাও বুঝতে পারেন তো আমরা বেসিক পর্যন্ত আজকে দেখলাম এতটুকু পর্যন্ত আপনি একটু নিজেরা রিসার্চ করবেন এবং এতটুকু দিয়ে যতটুকু আপনাদের সাইট করা যায় অতটুকু পর্যন্ত আপনারা সাইট করবেন এটা বাকিটা আমরা পরের ক্লাসে দেখবো প্রোটা প্রো থেকে শুরু করে বেশ কিছু কন্টেন্ট আছে এগুলো আসলে একটু প্র্যাকটিক্যালি না দেখালে সম্ভব না